ममता इपड़के सैसन सबक सम्मन्दींच कोड बॉयकाट चेहिए लांदु कोड टीडी वेल्पी समावेसल निर्वाहिंचार दानिक सम्मन्दींच समावेसल कोड निर्नियों कोड जरटों जरिकेंदी इंदु कांटे प्रभुत्त ओलोंपिस्तना तीरक सम्मन्दींच ऐसे असेंबली के सामान्य चीज़ बॉय का चलना टेकोड़ इपुर के टीडीएलपी सामान्य सोलर रहे हैं ऐसे मतलब का जूस कुंटे एक वैसे जोड़ा चुप बनाओ ऐसे चंद्रमा भी इपुर टी सामान्य सारे के जेयर कोटन जरिए किंतु टीडीपी ऑफिस के जेयर कोटन रहे ऐसे सामान्य सारे लोग कुछ न आनंदरम कोटा ऐसे निर्णयम अंशन करें इपढ़ के मंत्रिमंडल लामा तो मंत्रिमंडल कर देते हैं प्रस्तुत मंत्रिमंडल बट एमएलसी अजनो ने ना रेंज मंत्री समाचार देते हैं साथ चपंडी ये रोज मंत्रिवर गुमलो आशा मंडल के संबंध में इसी रद्द प्रतिबंधन कर जरिए किंतु आमा तो कर मंत्रिमंडल देख पड़ देते हैं जैसे लाज वाले तो मंडली रद्द नहीं बैठने Sesan mandal sebelu makuk ini bilu ku mada tis te sesan mandal unsutau ber saral sahing cer. Iwalah telu desem parti lo, ye wakka sesan mandal sebelu koda besakala iranu mud rosulga. Yavara ite, yepre ite besak wakona warna ro, apuru belu thaka mudici sesan mandal raddu karya krama ni tis kocine twenty peristiwa kan perata bundi. Iwalah diin walla mak sesan mandal sebelu anta koda wakat yaga neratito. Telugu rasta yang kau nak cianya, itu kau telah perjalanan yang kau, hatma guru ani kapar ini twenty, santrupti, mas asan mandal sabillo bandi, kerana di peristiwa lo, ini perbuatan yang kau, togglek wedana ani kiri, mem vitre kengga vote jaisam, kacitengga selection committee kuada, iwal praja bi praya umlo kuada, kacitengga, buke rajidani, buke rasta mani ini twenty, nenadun to, iwal ani jelal lo, abi praya sekarang jorug tundi, tarwata kuada. Waramaravati, Rajidani gane buntundi. Ii prabutto yang katoglek cerilu, kacchi tengga, marchuga valsin eventi awasram ii prabutto an kaya peraturan jepi. Karena ngga, iros jari gina cabinet beti lo, raddu saman inci kuda prabutto prabutto an jessindi, sahasan sabla tirman jeda kradiye indi. Dinik saman inci, sahasan sabla saman esalna TDP kuda iros TDLP saman esalna boyka chasa untuk kuda peraturan jari gendu. Asalnya perdana ngga prabutto ni nyalak saman inci. Ede ite mood raja lamsa ni saman inci, enduk betre kinsa sasindi. Mandal raddu ni edi, bentane saaj maya amsma. ये प्रबुद्ध वाले की राज्य अंगम पटलगानी सातम पटलगानी गौरव वाले ये वाला ये ठीक पट्टा गौरव उन्हें सांसन सब समावेश यार के कोत्ता हमसे आलोचना पुरु बीएसी समावेश यार पर चेसी दांतो चेचिंची एजेंडा लोग तीस करावाली आलो चेचिंसरो ये मी चेहिरु आसलो चेही कोड़ने डिपेंडी पनी सांसन मंडल � आन नोटिस चिच्चत दामन चेपिते यंदु कु यी समावेशान के हाजर कावाली अप्राचार स्वामी विधानालो अवलंबिस्तों ने ट्वेंटी यी प्रबुद्ध विधानाल ने वितरे किंची बाइकट चेट में निर्णय इंगा यी प्रबुद्ध हम मंत्रिलुग देशम पार्टी तीस कुंडन चेपी संदर्भ बंगा तेली जास्ता बनान अरे मतलब का कोड़ा ये देते प्रयुज्ञ प्रभुत्व में प्रजा वितरण करने वाले देश कोटा माले कच्चे तंग का शासन साब के संबंध में ची निर्वाहिन साल ना पुरे बीएसी के संबंध में ची या निर्वाहिन साली बीएसी लो तीर मानव जैसा रो बीएसी के संबंध में ची इन्हीं रोज़ शासन साब निर्वाहिन साली या निर्वाहिन संबंध में ची कोड़ा पूर्ति निर्णयों देश कुंडलों दान के गतम लो ऐसे ते बीएस निर्वाहिन चला पुरे मूड रोल पाटू शासन साबुत समाज साल निर्वाहिन चला इन्दु कोड़ा आंगे करीन चला ऐते दान तरवाता ये ट्वेंटी बीएस निर्वाहिन चुकना मल्ली प्रबुत्व में मूड रोल पाटू पड़ेगे सोता कोटा 
టీడీఎల్పీకి సంబంధించిన సమావేశంలో దీని చర్చ మీద ప్రధానంగా చర్చించాల్సిన సాగర్ అయితే దీనికి సంబంధించి ఎటువంటి దీనికి సంబంధించి వారు పూర్తిగా చర్చిస్తున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది సార్ చెప్పండి ఈరోజు మంత్రి మండలి సమావేశంలో మండలికి సంబంధించిన మండలిని రద్దు చేసేందుకు వారు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకు అంగీకరించాలని కూడా తెలుస్తుంది దీనికి సంబంధించి అలా కూడా వచ్చేస్తున్నాం ఏం పెద్ద ఇదే ఆశ్చర్యతగ్గ విషయం కాదు గతంలో ఇంగ్లీష్ మీడియంను ఎస్సీ కమిషన్ బిల్ పెట్టినప్పుడు మా మేము ప్రెషర్ పెట్టి మా లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ అనుమల్ గారితో వాళ్ళ మినిస్టర్లు అందరూ వచ్చి మారడం జరిగింది ఆ రోజే మేము పెడతామని చెప్పి వాళ్ళు బెదిరించడం జరిగింది సభలో వాళ్ళకి మెజార్టీ ఉంది కాబట్టి తీర్మానం చేసి పంపించుకోగలుగుతారు తప్ప కేంద్రంలో దీని మీద జరగాల్సిన చర్చ చాలా ఉంది అదంతా కూడా అంటే మేము బేసిక్ అడిగేది ఏంటంటే ఒక బిల్లుని మనం అమెండ్మెంట్ చేయమని అడిగితే లేదా ఒక బిల్లు మీద కౌన్సిల్ ఒక ఒపీనియన్ కనుక ఇస్తే దాన్ని రాజకీయంగా పరిశీలించుకోవాలి తప్ప మండలే రద్దు చేస్తాననే యాటిట్యూడ్ ఉన్న ప్రభుత్వాన్ని మరి ఏ భాషలో తిట్టాలో ఏ భాషలో దాన్ని చెప్పాలో మాకు అర్థం కాని అర్థం అర్థం కావట్లేదు ప్రజలకు కూడా అయితే మేమైతే ఖచ్చితంగా దీన్ని అన్ని రకాలుగా చట్టపరంగా కానీ రాజకీయం కానీ ఎదుర్కొంటాం ఇతను చేసిన తొగులకు పన్ని నిలదోలు చేయటానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తాం అసలు శాసనసభలో మెమ తీర్మానానికి సంబంధించి తీర్మానం ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత పార్లమెంటుకి పంపిస్తారు త్వరగా అయిపోయే ప్రాసెస్ అసలు ఇది అంటే ప్రభుత్వం నుంచి చెప్తుంది ఖచ్చితంగా రద్దయిన వెంటనే శాసన మండలి ఉండదు అనేది ప్రభుత్వం చెప్తున్న వాదన దీనికి సంబంధించి అలా చూడవచ్చు అసలు ఈ ముఖ్యమంత్రి ఉన్న అవగాహన ఏంటంటే రాజ్యాంగంలో క్యాపిటల్ లేదని చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి ఇతను పార్లమెంట్లో బిల్స్ ఈయన చెప్పినట్టు పెట్టరు ఈయన అసెంబ్లీ కదా పార్లమెంట్ అంటే అసలు పార్లమెంట్ అది ఏమే బిల్లుకి వెళ్ళాలంటే ముందు కమిటీ ఉంది ఆ కమిటీలో దీని విధి విధానాలని పూర్తి చేసి పార్లమెంట్లో బిల్లు పెట్టిన తర్వాత అది రాజ్యసభకి వెళ్ళి ఆ ప్రెసిడెంట్ నోటిఫికేషన్ వస్తే కదా అంతా కాదు ఈయనకి అవన్నీ పని లేదు ఈయన అహంకారం ఈయన అధికార బలం ఈయనకున్న సైకో యాటిట్యూడ్ వల్లనే ఇది వచ్చిన తప్ప రాజ్యాంగం కానీ రాజకీయంగా తెలిసిన వ్యక్తితో ఈ పని చేయుడు మరి ఇతను వచ్చి ఏం చేద్దామని ఇది పెట్టుకున్నాడో మాకు అయితే అర్థం కావట్లేదు మరొక శాసనసభ వ్యవహారాలు నిర్వహించేందుకు బీఎస్సీ ఒకటి నిర్వహించుకుంటారు బీఎస్సీలో ఎన్ని రోజులు శాసనసభ జరగాలనేది కూడా చర్చించుకుంటారు అయితే గత బీఎస్సీ బీఎస్సీకి సంబంధించి మూడు రోజులు నిర్వహించారు తర్వాత బీఎస్సీ లేకుండా పొడిగించారు శాసనసభ సమావేశాలు దీన్ని ఎలా చూడవచ్చు అసలు చెప్తున్నాం కదా అతనికి రాజ్యాంగంతో చట్టాలతోనూ లేదంటే విధి విధానాలతో ఏం పని లేదు అతనికి తోచిన విధంగా అమలు చేయటమే అతని ఆలోచన బీఎస్సీ లేకుండా అసెంబ్లీని ఎక్స్టెండ్ చేయటం లేదు అపోజిషన్ లేకుండా తీర్మానాలు బాధ్య చేయటం లేదంటే ఈ ఒక బిల్లుని ఎలా ప్రవేశపెట్టాలన్న ప్రొసీజర్ కూడా తెలియదు ఎందుకంటే ఒకే రోజు క్యాబినెట్ ఒకరోజు బీఎస్సీ ఒకరోజు అసెంబ్లీ ఆ రోజు బిల్లుని ఆమోదించి అస కౌన్సిల్కి పంపించారు కాబట్టి అతనికి ప్రొసీజర్తో చట్టాలతో సంబంధం లేదు అతని అహంకారమే అతని అధికారం అది మొత్తంగా కూడా ఏదైతే బీఎస్సీకి సంబంధించి గత మూడు రోజులు గతంలో జరిగిన బీఎస్సీకి సంబంధించి కూడా మూడు రోజులు చర్చించ జరగాలంటూ కూడా నిర్ణయించారు దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు బీఎస్సీ లేకుండా మళ్ళీ మూడు రోజులు పరిగణించడంతో ఖచ్చితంగా రూల్స్ విరుద్ధంగా అధికార పక్షం వెళ్తుందంటూ కూడా టీడీపీకి సంబంధించిన నాయకులతో పాటు టీడీఎల్పీ సమావేశంలో కూడా ఈరోజు నిర్ణయించినట్టు కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది మరోపక్క ఈరోజు ఏదైతే ప్రధానంగా సమావేశాలకు సంబంధించి కూడా సార్ చెప్పండి మండలి రద్దుకు సంబంధించి కూడా కేబినెట్ ఆమోదం పొందింది దీని ఎలా చూడవచ్చు అసలు సార్ కాబో కేబినెట్ ఆమోదం పొంది తీర్మానం పంపిందని మీ ద్వారా తెలిసింది ముఖ్యమంత్రి గారు ఇది మూర్ఖత్వ చర్య చట్టసభలు గౌరవం లేదు ఏ వస్తు మీద గౌరవం లేదు ఈయన ఈ గౌరవం ఉండి ఉండేటట్టు ఈ విధంగా చేరు పార్లమెంట్లో బీజేపీ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళకి రాజ్యసభలో మెజార్టీ లేదు బోల్డ్ బిల్లులు రి రిజెక్ట్ అయిన సందర్భం అమెండ్మెంట్ చేసిన సందర్భం ఉన్నాయి అలానే వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా రాజసభ మీద అగౌరవంగా మాట్లాడినట్టు కానీ అగౌరవపరిచినట్టు కానీ ఎక్కడా లేవు ఈ భారతదేశంలో ఇటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఉంటాం దుర్మార్గం ఆయన ఈ నైట్ ఏదనుకుంటే పొద్దున అది చేస్తారు ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఏమి మాట్లాడకూడదు ఏమి లేదు ఒక మంత్రి కానీ ఒక ఎమ్మెల్యే కానీ ఒక సలహా ఇచ్చి ధైర్యం కూడా ఎవరికి లేదు అలా ఇప్పుడైనా సరే ఇలా ధైర్యం సలహా ఇచ్చి ఇనుంటే ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు 
ఇప్పుడు రాజధాని మీద రాజధాని మీద అందరు ఐదు కోట్ల మందికి సంబంధించిన అభిప్రాయం ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు తీసుకునేటప్పుడు అందరినీ ఆలోచించాలి అది అసెంబ్లీలో పాస్ చేసే బలం ఉంది కాబట్టి మేము మండలంలో సెలెక్ట్ కమిటీ పంపించాం సెలెక్ట్ కమిటీ పంపించినంత మాత్రాన అది రిజెక్ట్ చేసినట్టు కాదు మా ఒపీనియన్ చెప్పాం మా ఒపీనియన్ కంటే ప్రజల ఒపీనియన్ కూడా తీసుకోవాలి అన్ని వర్గాల ఒపీనియన్ తీసుకోవాలని చైర్మన్ గారు రూలింగ్ ఇస్తే ఆ రూలింగ్ కరెక్ట్ కాదని చెప్పడానికి మీరెవరు ఒక నెల లేట్ అవుతుంది రెండు నెలలు లేట్ అవుతుంది ఈ నైట్ నైట్ తీసుకెళ్లి రాజధాని వైజాగ్లోనే కర్నూలు ఎక్కడానికి మీరు పెట్టగలుగుతారా కాదు కదా ఒక నెల మీ ప్రాసెస్లో ఉంటుంది ఒక సెల్ఫ్ కమిటీ వెళ్తుంది వాళ్ళ అభిప్రాయం చెప్తారు వాళ్ళ అభిప్రాయం చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు అసెంబ్లీలు పెట్టుకోవచ్చు అది కూడా నువ్వు భరాయించలేని పరిస్థితిలో నువ్వు ఉన్నావంటే ఎంత దుర్మార్గం అంటే ఈ ముఖ్యమంత్రి ఒంటిది పోకడికి రాష్ట్రం అదోగుబది ఇది ఎమ్మెల్సీల గురించి కాదు మా ఎమ్మెల్సీలు మా ముఖ్యమంత్రి ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలు సంబంధించిన నిర్ణయం తీసుకున్నారు మేము అందరం నిలబడి ఉన్నాం మా పదవులు ముఖ్యం కాదు వ్యక్తిత్వం ముఖ్యం ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు ముఖ్యం ఇది ఎమ్మెల్సీ కంటే తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీగా పనిచేసినప్పుడు నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం అలాగే ఒకవేళ ఇది ఎట్టి పరిస్థితిలోని పార్లమెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు న్యాయం చూసే చేస్తారు ఒకవేళ పోయినా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ అయిన ఒక పదవినే నేను ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తాను తప్ప ఈ పదవి పోతుందని భయం ఏమాత్రం లేదు మేము ఆ ఫీలింగ్ కూడా లేదు మరొక అమెండ్మెంట్స్ ఇవ్వలేదు అమెండ్మెంట్స్ ఇవ్వకుండా రూల్స్కి వ్యతిరేకంగా వెళ్తున్నారు మండలంలో ప్రతిపక్షం బలం ఉంది అనే దాని వసూలే ఈరోజు రద్దుకి ప్రతిపాదన జరిగింది అనేది కూడా ప్రతిపక్ష అధికార పక్షం నుంచి వస్తున్న వాళ్ళని దీన్ని ఎలా చూడవచ్చు అమెండ్మెంట్ ఇవ్వలేకపోవడానికి కాదు డిస్కషన్ జరిగినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే సెలెక్ట్ కమిటీ ప్రతిపాదన ఇవ్వచ్చు అమెండ్మెంట్ సెవెంటీ వన్ వచ్చిన తర్వాత సెలెక్ట్ కమిటీకి మేము పంపుతారనే ఉద్దేశించినప్పుడు చైర్మన్ గారికి అనిపించవచ్చు ప్రజల ఒపీనియన్ తీసుకోవాలనే విషయంలో చైర్మన్ గారు దానికి రికమెండ్ చేస్తే ఎందుకు నీకు ఆ భయం ఎందుకు నీకు వణుకు దాని సెల్ఫ్ కమిటీకి వెళ్ళి రానివ్వండి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత నిజంగా ప్రజల అభిప్రాయం అందరూ కూడా సెల్ఫ్ కమిటీ నీ ఫేవర్గా వచ్చినా రిజెక్ట్గా వచ్చినా నువ్వు నీ బిల్ని పాస్ చేసుకుంటానికి అవకాశం ఉంటుంది నువ్వు అలా కూడా కాదు నా మాట ఎందుకు వ్యతిరేకించారు అన్న కోపం ఒకటితోనే మీరు ఇలా బిహేవ్ చేశారు ఇది కరెక్ట్ కాదు ఈ వ్యవస్థలో ఏ ఈ ముఖ్యమంత్రి ఏ వ్యవస్థని గౌరవించట్లేదు ప్రతి వ్యవస్థని కించిపరిచే విధానంగానే ఉన్నారు ఇది ఈ భారతదేశంలో ఇటువంటి ఈ పరిస్థితి ఎక్కడ ఉండదు ఉండకూడదు అయితే రద్దు అంశానికి సంబంధించి ఒకవేళ రద్దు తీర్మానం ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత శాసనసభకు సంబంధించిన శాసన మండలిలో సభ్యులు ఎవరైనా రాజీనామా చేసే అవకాశం ఉంటుందా లేదు జనరల్గా రద్దు నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత ఇద్దరు మంత్రులు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజైన్ చేయవలసి వస్తుంది కేబినెట్ వాళ్ళ నిర్ణయం కాబట్టి ఏం చేస్తారో చూడాలి ఉన్నారు ఇద్దరు మంత్రులు సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు అండ్ మోబిదేవి గారు వాళ్ళు రిజైన్ చేసి చేయాలి నా ధర్మం అయితే నెక్స్ట్ ఇది పార్లమెంట్కి వెళ్తుంది పార్లమెంట్లో న్యాయ న్యాయాలు ఉంటాయి పార్లమెంటు రాజసభ వాడు కూడా అంత ఈజీగా తీసుకోరు ఇది ఏం న్యాయం దేని గురించి చేశారన్న తెలిసేది నువ్వు ఒక బిల్లు సెలెక్ట్ కమిటీ వెళ్తే రిద్దు చేస్తానంత మూర్ఖతంగా చేయడం దుర్మార్గం అది మొత్తంగా కూడా ఈరోజు సమావేశాలకు సంబంధించి కూడా పూర్తిగా సంబంధించి నిర్వహించేందుకు కూడా సమావేశాలు నిర్వహించి సార్ రామకృష్ణ గారు ఈరోజు సమావేశాలకు సంబంధించి పూర్తిగా సమావేశాలు నిర్వహించేందుకు కూడా అటు టీడీఎల్పీలో పూర్తి సమావేశాలకు సంబంధించి ఖచ్చితంగా టీడీఎల్పీ సంబంధించి కూడా సమావేశాలు నిర్వహించడం జరిగింది ఖచ్చితంగా ఏదైతే ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న తీరుకు నిరసనగా కూడా వారు ఈరోజు పూర్తిగా అసెంబ్లీకి సంబంధించి బాయ్కట్ చేసేందుకు కూడా నిర్ణయించుకున్నారు అదేవిధంగా గత గతంలో కూడా బీఎస్ఎల్కి గత ప్రభుత్వాల అప్పుడు కూడా బీఎస్ఎల్కి సంబంధించి బీఎస్ఎల్ ఎటువంటి ఎజెండా నిర్వహించుకున్నారు ఆ ఎజెండాలకు సంబంధించి కూడా వెళ్లేందుకు అసెంబ్లీ వేదిక కూడా జరిగాయని ఇప్పుడు కేవలం అధికార పక్షం తన బలంతో శాసనసభలో బలం ఉన్నందు కావున తన బలాన్ని నిరూపించుకునేందుకు కేవలం తన మాట చెల్లి నిగ్గించుకునేందుకే ఈరోజు ఇలా వ్యవహరిస్తుందంటూ కూడా ఇక్కడ టీడీపీకి సంబంధించిన నాయకులు అందరూ ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన పరిస్థితి ఉంది మరోపక్క మండలి రద్దు ప్రతి అంశానికి సంబంధించి కూడా పూర్తిగా మండలి రద్దు అయినప్పటికీ తమ ఎటువంటి బాధ పడవని కూడా ఖచ్చితంగా పార్టీకి అంకిత భావంగా పనిచేస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది మండలి రద్దు అనే అంశం వెంటనే జరిగే అంశం కాదని అది కేవలం కేంద్రం చేతిలో ఉన్న అంశం కాబట్టి అంత ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు ప్రభుత్వం తీర్మానం ప్రవేశపెట్టినప్పటికీ కూడా వెంటనే మండలి రద్దు అనే అంశం అయితే ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా సంవత్సరం అని రెండు సంవత్సరాల టైం సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది అయితే వెంటనే రద్దు అయితే వెంటనే కేంద్రం కూడా అన్ని ఆలోచించి పునరాదించి సమీక్షలు చేసిన అనంతరం
పదవీ కాలం ఉండడంతో వారు చేసిన ఏది మండలి రద్దాంశంతో వారి పదవులు పోయే అవకాశం ఉంటుందో దానికి సంబంధించి ఇప్పటికే చంద్రబాబు వారితో విడివిడిగా కూడా మాట్లాడుతున్న పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రభుత్వం తీసుకున్న రాజధాని మూడు రాజధాని అంశానికి సంబంధించి ప్రజల్లోకి ఎలా వెళ్ళాలి ఏదైతే ప్రభుత్వ వ్యతిరేక పాలనకు సంబంధించి ఏ ఏ విధంగా సరే వారు సంబంధించిన వ్యతిరేక నిర్ణయాలకు సంబంధించి ఎలా ప్రజలకి తెలియజేయాలి ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి అనేది కూడా చంద్రబాబు వారితో మాట్లాడుతున్న పరిస్థితి ఉంది మరోపక్క రాజధాని అంశాలకు సంబంధించి రాజధాని గ్రామంలో రైతులు ఇప్పటికే నలభై రెండు రోజుల నుంచి కూడా చేస్తున్న నిరసనలకు సంబంధించి కూడా ఇప్పటికే అనేక పోరాటాలు చేశారు దానికి భవిష్యత్తులో కూడా రాజధాని గ్రామాలకు సంబంధించిన రైతులతో జిల్లాలు ఇతర జిల్లాల్లో కూడా అనేక జేఏసీల తరఫున ఐక్య కార్యాచరణగా ఏర్పడి ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం ఏదైతే తీసుకుంటుందో రాజధాని మూడు రాజధాని అంశాలకు సంబంధించి కూడా పూర్తిగా ప్రభుత్వ వైఫల్యాన్ని ఎండగట్టే విధంగా కూడా రాజధాని అమరావతి ఒకటే కొనసాగించే విధంగా కూడా అన్ని నిర్ణయాలు కూడా ఇప్పుడే చర్చిస్తున్నట్టు ఏదైతే సమావేశంలో చంద్రబాబు కూడా వారందరితో మాట్లాడుతున్న పరిస్థితి ఉంది మొత్తంగా చూసుకుంటే ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలకు సంబంధించి ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయాలు ఖచ్చితంగా మండలిలో కేవలం సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించారు సెలెక్ట్ కమిటీ అనంతరం కూడా రెండు మూడు నెలల్లో మళ్ళీ సెలెక్ట్ కమిటీ ప్రజాప్రాయ సేకరించిన అనంతరం మళ్ళీ బిల్లుని మళ్ళీ ప్రవేశపెట్టవచ్చు కానీ ప్రభుత్వం కేవలం ఏకపక్షంగా వారు పట్టింది పట్టుక ముందుకు వెళ్తుందంటూ కూడా ఇక్కడ టీడీపీ నాయకులు కొంత ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది మరోపక్క ఇప్పటికైనా సరే ప్రభుత్వం పట్టు వీడి ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకుందో నిర్ణయానికి సంబంధించి కూడా పూర్తిగా తీసు వెనక్క తీసుకోవాలంటూ కూడా ఇక్కడ టీడీపీ నాయకులు కోరుతున్న పరిస్థితి ఉంది మొత్తంగా చూసుకుంటే ఈరోజు టీడీఎల్పి సమావేశం ప్రధానంగా మండలి రద్దుకు సంబంధించి కూడా జరిగింది మండలి రద్దు అంశంకు సంబంధించి కూడా పూర్తిగా ఈరోజు ప్రధానంగా ప్రభుత్వం ఏకపక్షంగా వెళ్తున్న నిర్ణయాలు ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్ళి ప్రజ గడిచిన ఆరు నెలల్లోనే ప్రభుత్వం అనేక ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయాలు తీసుకుందని ఖచ్చితంగా ఇసుక కానీ అదేవిధంగా ఈరోజు మండలి రద్దుకు సంబంధించి రాజధాని మార్పు వంశించి పూర్తిగా అనేక ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళి ఖచ్చితంగా ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడాలంటూ కూడా టీడీపీ నాయకులకు ఇప్పుడు చంద్రబాబు కూడా దిశానిర్దేశం చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది మరోపక్క ఇప్పటికైనా సరే ప్రభుత్వం ఏదైతే ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా తీసుకున్న నిర్ణయాలన్నిటికీ కూడా సవరించుకుని వెంటనే ప్రతిపక్ష నాయకులకు కూడా చేసే సూచనలు పరిగణలో తీసుకోవాలని కూడా కోరుతున్నారు సార్ మరోపక్క శాసనసభలో కూడా ఎటువంటి రూల్స్ పాటించకుండా వారికి అది బలం ఉంది శాసనసభలో అనే ధోరణిలో వారు ఏకపక్షంగా ప్రతిపక్ష నాయకులు మాటలు కనీసం వినకుండా వారికి మాట్లాడేందుకు మైక్ కూడా ఇవ్వకుండా గొంతు నొక్కుతున్నారంటూ కూడా టీడీపీ నాయకులు ఆరోపిస్తున్న పరిస్థితుల్లో కేవలం మండలిలో వినిపించే మా వాణికి సంబంధించి కూడా పూర్తిగా అలాంటి మండలిని కూడా రద్దు చేస్తున్నారు అనే ఆవేదన కూడా కనీసం మండలిలో అన్నా వినిపించుకుందాం మా వాణి అని అని చెప్తున్నాం కదా సార్ చెప్పండి ఈరోజు మీరు ప్రతిపక్ష నాయకులకు సంబంధించి కూడా ఈరోజు మండలి రద్దు అంశం తెలుస్తుంది దీని ఎలా చూడొచ్చు సార్ రద్దు కాదమ్మా ఇది అంతా రాంగ్ నోషన్లో ఉన్నారు ఇటు ఓన్లీ ప్రపోజల్ అంతే ఈ ప్రపోజల్ అక్కడికి వెళ్ళి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్సెప్ట్ చేయాలి పార్లమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే అప్పుడు ఎగ్జిస్టెంట్లోకి వస్తుంది రాష్ట్రపతి నోటిఫికేషన్ ఇస్తే అప్పటి వరకు కూడా ఇది రద్దు కాదు పార అసెంబ్లీ స్టేట్ అసెంబ్లీకి ప్రపోజ్ చేసేవరకే ప్రపో వాళ్ళకి అధికారం ఉంది అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రపోజ్ చేసే వరకు అధికారం ఉంది తప్ప రద్దు చేసే అధికారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మీరు కూడా లెజిస్లేటివ్ ఎఫైర్స్ మెంబర్గా కూడా చేశారు అక్కడ ఆ సభలో జరిగింది ఇక్కడ ఈ సభలో చర్చించడం ఎంతవరకు సభ పడదు చర్చించకూడదు దాని గురించి ఏం చేయాలనేది ఆలోచిస్తున్నాం అది మొత్తంగా కూడా ఈరోజు శాసనసభకు సంబంధించి ఏదైతే తీర్మానం చేయబోతుందో తీర్మానానికి సంబంధించి కూడా పూర్తిగా వారు ఖచ్చితంగా పార్టీలో చర్చించి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవాలో అదేవిధంగా శాసన మండలిలో జరిగిన సంబంధించిన చర్చని ఇక్కడ శాసనసభలో ఏదైతే చర్చించారో దానికి సంబంధించి కూడా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవాలనేది కూడా పూర్తిగా సమావేశంలో టీడీఎల్పీ సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకుని దానికి సంబంధించి న్యాయపరమైన చర్యలు తీసుకునేందుకు కూడా సిద్ధమైనట్టు కూడా చెప్తున్నారు ఇది ఇక్కడ పరిస్థితి పంపుతా థ్యాంక్ యూ క్రా